Hello friends, welcome to Hema's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிறுதானிய தோசை தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து சிறுதானியம் வந்து எப்பயுமே வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி தான் நம்ம தோசை சுடுவோம் ஆனால் இது வந்து மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு தேவைப்படுற போது எடுத்து நம்ம தோசையாக சுட்டுக்கலாம் இதில் நான் வந்து நவ தானியங்கள் சேர்த்து மாவை அரைச்சி தோசை சுட போகிறேன் என்னென்ன சிறுதானியம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் குதிரைவாளி வரகு திணை ராகி வெள்ளைச்சோளம் கம்பு சம்பா கோதுமை கைக்குத்தல் அரிசி சாமை இது எல்லாமே ஒரே அளவு தான் எடுக்கணும் கால் கிலோனால் எல்லாமே கால் கிலோ தான் எடுக்கணும் அரை கிலோனால் எல்லாமே அரை கிலோ தான் எடுக்கணும் இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுறத உங்களுக்கு விருப்பமானதை நீங்கள் வந்து பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சுடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு வந்து தூக்கு அதில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் கெட்டு போகாது இப்போ உங்கள் பிள்ளைங்க வந்து வெளியூரில் வேலை பார்க்குறாங்க பொண்ணுங்க வெளியூரில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த மாவை நீங்கள் கொடுத்து விடுங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்குமே வந்து தினமுமே வந்து சிறுதானியம் அரைச்சி நம்ம தோசை சுட முடியாது இல்லை இட்லி சுட முடியாது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாவை நீங்கள் எடுத்து போட்டு ஒரு கப்பு ரெண்டு டம்ளர் நீங்கள் வந்து இதை எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த நவதானிய மாவை எடுத்து போட்டிங்கன்னா அரை டம்ளர் அரிசி மாவு இல்லைன்னா ரெண்டு கரண்டி இட்லி மாவு எடுத்து போட்டு நல்லா கலந்து நீங்கள் தோசை விட்டுடலாம் சட்டுன்னு அஞ்சே நிமிஷத்தில் நமக்கு வந்து தோசை ரெடி ஆகிடும் இது என்னென்ன நவதானியங்கள் சேர்த்தேன் அப்படின்னு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் சேர்க்கணுங்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு எந்த தானியங்கள் விருப்பமோ நீங்கள் அதை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் இந்த ஒன்பது வகையான தானியங்கள் நான் எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து மாவு அரைச்சி வச்சுட்டேன் அதனால் வந்து உங்களை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சும்மா இரநூறு இரநூறு கிராம் மட்டும் நான் எடுத்து இப்போ உங்களை காட்டிகிட்ருக்குறேன் நீங்கள் நிறையா செய்யும்போது நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் நல்லா காய வச்சுருங்க காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக இரநூறு கிராம் தான் எடுத்ததுனால அப்படியே போட்டு காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கிட்டேன் ஆற வைக்க நம்ம தானியத்தையும் போட்டிருக்கிறேன் இப்போது இது ஃபுல்லாக இப்போ ஆறட்டும் ஒரு நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா வெயிலில் காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து மிஷினில் அரைக்க கொடுக்கலாம் நல்லா பரத்தி விட்டுருங்க வெயிலில் நல்லா காயட்டும் சிறுதானிய மாவு அரைச்சி வச்சு பாருங்கள் இந்த கலரில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்து நீங்கள் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து மிஷின்லேயே கேட்டு வாங்கிக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சி கொடுக்க சொல்லி இந்த மாதிரி நைல் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் இப்போ வந்து நம்ம தோசை சுடலாம் இதை நீங்கள் வந்து இப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த மாவை கலந்து நீங்கள் தோசை சுடலாம் உப்பு போட்டு சீரகத்தை போட்டு நீங்கள் தோசை சுடலாம் இல்லை கொஞ்சம் மொறு மொறுன்னு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது கூட அரை டம்ளர் அரிசி மாவை சேர்த்து நீங்கள் சுட்டிங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு வரும் இல்லை ரவா தோசை மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கோதுமை ரவா தோசை போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதில் கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த சிறுதானிய மாவை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த தோசை சுட்டு கொடுத்தா பிடிக்காது வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் நீங்கள் கோதுமை மாவுக்கு பதில் இந்த மாவை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு முறைன்னு வரும் அதோட லிங்க் வந்து கீழே பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு தண்ணி படாமல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ இதில் அரை டம்ளர் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா நம்ம நார்மல் தோசை மாதிரியே வரும் இது வேண்டாம் நமக்கு வெறும் சிறுதானிய மாவு மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் தோசை விட்டால் நல்லா வரும் இப்போ இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகம் சேர்த்துக்கிட்டிங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக சேர்த்துருக்குறேன் இதில் நீங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாமே துருவி போட்டுக்கலாம் வேணும்னா அப்படி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் பிளெயினாக தான் செய்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றினாலும் உறிஞ்சிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் தோசையாக ஊற்றலாம் உங்களுக்கு இதுலேயே இட்லி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல வீட்டில் இட்லி
நீ இந்த கல் எங்க வாங்கின எவ்வளவு விலைன்னு வாங்கின எல்லாம் எப்படி சீசனிங் பண்ண எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க போய் பாத்துக்கோங்க பாருங்க கேஸ் ஸ்டவ் ஃபுல்லாவே வருது இந்த அளவுக்கு இருக்குது நீங்க நாபு திருகும் போது பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திருக்கணும் கொஞ்சம் வந்து அவசரப்பட்டு இப்படி திருக்குனீங்கன்னா இந்த தோசை கல்லில் நம்ம கை சுட்டுடும் விரல் சுட்டுடும் அதனால் வந்து கவனமாக இது பண்ணுங்கள் இந்த கைப்பிடி வந்து இந்த பக்கம் வர மாதிரி நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த நாப திரும்பண இந்த நாப திருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கைப்பிடி இந்த பக்கம் த தள்ளி வச்சுட்டு இதை வந்து நீங்கள் நாப திருக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து தோசை எப்படி சுடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தோசை கல்லை வச்சுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க தள்ளி வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த நாபு வரைக்கும் வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வருது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மெதுவாக திருக்கிக்கோங்க இப்போ இது சூடாகிட்டோம் இந்த அயன் தோசை கல் வந்து ஒன்ஸ் ஹீட் ஆகிறது தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கூட ஆகும் நார்மல் தோசை கல்லை விட இது ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா கடைக்கடான்னு நமக்கு வந்து தோசை சுட்டுடலாம் கல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ரெண்டு சொட்டு எம்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க உங்களுக்கு வந்து தோசை அடிப்பிடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பாதியாக கட் பண்ணி கூட நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா அடிப்பிடிக்காது அப்படி ரொம்ப அடிப்பிடிக்குதுன்னா ஒரு ஆம்லேட் போட்டு எடுங்க சூப்பராக வந்துடும் இந்த மாதிரி தொடச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் தோசை சுட்டு முடித்ததுக்கப்புறமும் இதே மாதிரி ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றி தடவி வச்சிடணும் இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் நல்லா பெருசாக ஊற்றலாம் எவ்வளோ பெருசாக வருது பார்த்தீங்களா இது மேலே என்ன ஊற்றிக்கிறேன் வேகட்டும் இரும்பு தோசை இட்ல தோசை சுட்டோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசமாக இருக்கும் வெந்துடுச்சுன்னா அதுவே அழகாக எழுந்து வரும் பாருங்க பாருங்களா திருப்பி போடணும் அவசியம் இல்லை இப்படி தேய்ச்சி விட்டுட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் சூப்பராக வந்துடுச்சு நம்ம கடையில் தான் போய் இவ்வளோ பெரிய தோசை சாப்பிடுவோம் நம்ம வீட்டிலே வந்து அழகாக பெரிய தோசையாக ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ப்ளேட் பண்ணுறேன் தட்டுக்கு மேலேயே இருக்குது வெளியே இருக்குது பாருங்கள் இதிலே நான் வந்து நெய் ரோஸ்ட் ஊற்றி காட்டுறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் வேகுது ஒரு பக்கம் வேகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி இந்த பக்கம் இப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பக்கம் இப்படி நகட்டி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இப்படி நகட்டி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரே மாதிரி வெந்துக்கும் மோஸ்ட்லி வெந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்க்காக இந்த நெய் தோசை சொல்கிறேன் இப்போ இதை ஃபுல்லாக அப்படியே தேய்ச்சி விட்ருங்க நீங்கள் இப்படிலாம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஹோட்டலுக்கே போக வேண்டான்ட்ருவாங்க அழகாக வீட்லேயே வச்சு சாப்பிட்ருவாங்க எல்லாம் முறுமுறுன்னு வருது பாருங்கள் கோல்டன் கலரில் இப்போ அப்படியே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அப்படியே எழுந்து வருது பார்த்தீங்கள்ல சூப்பரான நெய் தோசை எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல இது கூட சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டா சும்மா தோசை அப்படி ஜம்முன்னு இருக்கும் அடுத்தது இப்போ உங்களுக்கு வந்து சட்டி நிறைய காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு இப்படி தொடச்சிடுங்க தொடச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் இப்போ வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்திருக்கிறாங்க நிறையா தோசை சுடணும் நம்ம கடைக்கடன் தோசை சுட முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதிலே வந்து அழகாக ஊற்றலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சா நீங்கள் சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கடைக்கடன் பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம கெஸ்ட்டு வந்த கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே தோசை சுட்டு கொடுத்துடலாம் இதில் வந்து எண்ணெயை வந்து இப்படி தான் மேலாப்பில் தான் இப்படி தான் ஊற்றணும் வெளியே ஊற்றக்கூடாது இதுலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு தோசையில் வெங்காயம் எப்படி துவைக்கோங்க ஒரு இதில் பொடி தோசை இப்படி ஊற்றிக்கலாம் இட்லி பொடி இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் தோசையை 
இதில் ஒரு இதில் கேரட்லாம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கேரட் தக்காளி எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் தோசை சுடலாம் ஒரே நேரத்தில் நாலு வகையான தோசை நீங்கள் இதில் ஊற்றலாம் இப்போ நாலு வகையான தோசை ரெடி கெஸ்ட்டு வந்தால் பத்தே நிமிஷத்தில் எல்லாருக்குமே தோசை விட்டு கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சிறுதானி தோசை ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் மாவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் கடல் எண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் இப்போ தோசை வெந்துடுச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு டெய்லி வந்து நம்ம சிறுதானிய ஊற வச்சு தோசை சுட முடியாது இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து மாவு கலந்து கலந்து நம்ம சுட்டுட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்து நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது டக்குன்னு எடுத்து ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் தோசை ரெடி பண்ணிடலாம் அந்த ஊறுற டைம் தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு நீங்கள் கூட தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம் கார சட்னி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா சாம்பார் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா எப்பயும் மாதிரி நீங்கள் மத்தியானம் என்ன குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் புளிக்குழம்பு காரக்குழம்பு சுண்டல் குழம்பு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் சூப்பரான சிறுதானி தோசை ரெடி சிறுதானி தோசை சுட்டு காட்டிட்டேன் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபியெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வெயில் எதிர்த்தாப்பில் அடிக்குது அதனால் வந்து அப்படியே ஜன்னலோட கம்பி நிணலெல்லாம் இதில் விழுது தேங்க்யூ நாளைக்கு பார்க்கலாம் நல்லா மொறு முருன் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம கோதம் தோசை சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த சிறுதானி டேஸ்ட் லேஸாக வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வெறும் இட்லி பொடி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்